السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أم بكم مذكركم يا الله وإن الله يعرف لي إسلامي يا سهودر سهودري لي مين دموري ولمال والبك والمرين والخاتل تنري لي أنك سندي بذي البرمه الجي عليهم روم ينري يا نمذي والخاتل எல்லா ம மதங்களிலும் அல்லாஹினால் அருளப்பட்ட அனைத்து மதங்களிலும் குறிப்பிடப்படக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு அடிப்படையை பற்றி வழிகாட்டலை பற்றி தான் பேச இருக்கிறது அனைத்து விதமான சட்டங்களும் இந்த வழிகாட்டலுக்குள்ளால் அடங்கி விடுகின்றன அனைத்து மதங்களிலும் உள்ள அனைத்து விதமான வழிகாட்டல்களும் இந்த வழிகாட்டல்களுக்குள் அடங்கி வழிகாட்டலுக்குள் அடங்கி விடுகிறதை நாம் பார்க்கலாம் அதுதான் சூரத்து நகல் தொண்ணூறாவது வசனத்திலே அல்லாஹ் சுபானு தாலா சொல்கிறான் நிச்சயமாக அல்லாஹ் சுபானு தாலா நீதியை கொண்டுதான் ஏவுகின்றான் அல்லாஹ் சுபானு தாலா நீதி நியாயத்தை கொண்டுதான் ஏவுகின்றான் என்பதாக அல் குர்வான் சொல்கிறது எனவே அல்லாஹ் சுபானு தாலாவுடைய அனைத்து விதமான சட்ட திட்டங்களும் நீதியானவை நியாயமானவை நடுநிலையானவை என்பதை இந்த வழிகாட்டல் நமக்கு தெளிவாக உணர்த்தி கொண்டிருக்கிறது அன்பார்ந்த சகோதரர்களை இது இஸ்லாமிய விதி விதிகளில் இஸ்லாமிய சட்ட விதிகளில் மிக முக்கியமான ஒரு அடிப்படையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இதற்கு கீழால் பலவிதமான பிரிவுகள் உட்பிரிவுகள் காணப்படுகின்றன அனைத்து மதங்களும் அல்லாவினால் அருளப்பட்ட அனைத்து மதங்களும் இந்த உடயத்திலே ஒற்றுமை உடன்படுகின்றன ஏனென்றால் அனைத்து மதங்களும் ஹக்கீம் அல்லாஹ் சுபானு ஹுத்தாலா ஞானமிக்கவன் அனைத்தையும் அறிந்தவன் அவனுடைய புறத்தில் இருந்து தான் அனைத்து மதங்களையும் அல்லாஹ் சுபான் ஹுத்தாலா அனுப்பியிருக்கிறான் அனைத்து நபிமார்களுக்கும் மார்க்கத்தை அவன் தான் வணங்கினான் எனவே அனைத்து நபிமார்கள் கொண்டு வந்த மார்க்கமும் இந்த நீதியை உள்ளடக்கியதாகத்தான் இருக்கும் الله سبحانه وتعالى القرآن لي سورة الأنعام موتي بذلك عند هذا وصلت لنا شهرا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا الله سبحانه وتعالى لي واقع بولا ما هي بتدي يبقى لي بولا ما هي بتدي أمم يا أمم يا لوم نيدي يا لوم الله لي واقع بولي واقع بورتي يا هي بتدي لا مبدل لكلماته أول لي وارتي خلي يا لوم ما أتمري عليه وهو السميع العليم عن أيتي ما سبحانه وتعالى كيف كوري ولا هم عريند كل عريند كل فوانا هم يذكران ينبدي إن ده وصلنا من وقت تلي واحد ونرتدي هذا دين إنه يصدق وعدل الله ولي أول وارت يوم أمي أهوم نيدي أنا ذا هم دان يركب أمي أي ولد كي ذا هم نيدي أنا ذا هم دان الله ولي أنا إنت وارت يجي لهم سكت يجي تنقلهم ولي خاتم لهم كارا بدو ينبدي إن ده وصلنا من وقت ونرتدي هذا دين உண்மை என்று சொன்னால் அல்லாஹ் சுபான ஊத்தாலா சொல்லக்கூடிய தகவல்கள் அனைத்துமே உண்மையானவை அதில் எந்த விதமான பொய் கிடையாது அதே போன்று அல்லாஹுடைய சட்ட திட்டங்கள் அனைத்துமே நீதமானவை அல்லாஹுடைய அல்லாஹ் கூறக்கூடிய தகவல்கள் அனைத்தும் உண்மையானவை அவனுடைய சட்ட திட்டங்கள் அனைத்தும் நீதி நியாயமானவை என்பதை நாம் இந்த வசனத்திலிருந்து புரிந்து கொள்கின்றோம் எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இந்த நீதி என்று சொன்னால் என்ன நியாயம் என்று சொன்னால் என்ன என்பதை நாம முடிவெடுக்க முடியாது நீதி நியாயம் என்ன என்பதை நாம மாத்திரம் முடிவு செய்ய முடியாது மாற்றமாக மார்க்க ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் நின்றுதான் அவைகளை அணுக வேண்டும் 
ஏனென்றால் சில வேளை நாம் நீதி நியாயம் என நினைப்பது அது பெரும் அநியாயமாக இருக்கலாம் நாம் நீதி நியாயமாக நினைப்பது பெரும் அநியாயமாக இருக்கலாம் இன்று சிலர் இன்று உலகம் வட்டியை நீதியாக நியாயமாகத்தான் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அது பெரும் அநியாயம் இப்படி எத்தனையோ சட்டதிட்டங்கள் இன்று நியா நீதி நியாயம் என்ற அடிப்படையிலே உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆனால் அவைகள் தான் உலகத்தில் பெரிய அநியாயம் அதில் ஒன்று தான் என்ன சமத்துவம் ஆண் பெண் சமத்துவம் என்ற கொள்கை இது இஸ்லாத்தில் எங்கும் ஆண் பெண் சமமானவன் என்று சொல்லப்படவில்லை ஆண் பெண் சமமானவன் என்று சொல்லப்படவில்லை ஏன்னு சொன்னால் அல்லாஹ் சுபானு தாலா ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு தகுதியை கொடுத்திருக்கிறார் ஒவ்வொரு இயல்பை அல்லாஹ் சுபானு தாலா ஒவ்வொருத்தருக்கும் வழங்கி இருக்கிறான் எனவே ஆணும் பெண்ணும் ஒரு நாளும் சமமாக முடியாது சமமாக இருந்தால் ஆணும் பெண்ணும் என்று வித்தியாசமே தேவையில்லை எனவே அன்பாக இந்த சகோதரர் இஸ்லாம் எங்கும் சமத்துவம் முசாவாத் சமத்துவம் என்று சொன்னால் அரபியிலே முசாவாத் என்று சொல்லப்படும் இந்த முசாவாத் என்ற வார்த்தை குருவான் ஹதீஸில் எங்கும் பயன்படுத்தவில்லை மாற்றமாக இந்த அதில் நீதியை தான் நீதி நியாயம் என்பதை தான் பயன்படுத்தியிருக்கிறது அப்படி என்றால் நீதி என்று சொன்னால் என்ன ஒவ்வொருவருக்கும் தகுதியானதை வழங்குவது ஒவ்வொருவருக்கும் எது தகுதியோ ஒவ்வொருவருக்கும் என்னென்ன உரிமைகள் வழங்கப்பட வேண்டுமோ அவைகளை வழங்குவது ஒவ்வொருவரும் என்னென்ன கடமைகளை செய்ய வேண்டுமோ அதனை செய்யுமாறு சொல்வது தான் நீதி நியாயமானது அப்படி இல்லாமல் எல்லோரும் எல்லாவற்றையும் செய்யலாம் என்று சொல்வது அது மடனை அது அறிவீனம் அதற்கு நியாயம் என்று பட்டம் சூட்டினாலும் அது நீ நீதியும் அல்ல நியாயமும் இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இந்த நீதி என்பதை எல்லோருமே விரும்புகிறார்கள் அநியாயம் இழைப்பவன் அநியாயம் இழைக்க இழைக்கப்பட்டவன் அனைவரும் இவை ஒரு அநியாயக்காரனை அழைத்து வந்து அவனுக்கு ஒரு விசாரணை நடத்தினாலும் அவனும் என்ன சொல்வான் நீதியாக தீர்ப்பு வழங்குங்கள் என்று தான் சொல்வான் எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இந்த நீதி என்பது எல்லோரும் விரும்பக்கூடிய ஒரு விடயம் யாருமே அதனை வெறுக்கக்கூடியவர்கள் கிடையாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே அதனால்தான் எல்லோருமே நாம் நீதியாக ஆட்சி செய்கிறோம் என்று சொல்வார்கள் நீதியாக அவர் ஆட்சி செய்யாவிட்டாலும் நாம் தான் நீதியான ஆட்சியாளர்கள் என்பதாக சொல்வார்கள் காரணம் என்ன எல்லோருடைய உள்ளத்திலும் இந்த நீதி என்பது ஒரு மிகச்சிறப்பான ஒரு விடயம் நீதியாகத்தான் நாம் தீர்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கின்றோம் இப்படித்தனியா ரஹ்மல்லா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அனைத்து விதமான நன்மைகளுடைய நன்மைகளையும் உள்ளடக்கியதுதான் இந்த நீதி என்பது அதே போல அனைத்து விதமான தீங்குகளையும் உள்ளடக்கியதுதான் இந்த அநியாயம் என்பதாகும் அநீதி என்பதாகும் என இவ்வளவு தேமியா ரஹ்மல்லா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே எந்த இடத்துல இந்த நீதி நிலைக்குமோ அந்த இடத்திலே தான் நிம்மதியான சந்தோஷமான அமைதியான வாழ்க்கை இருக்கும் அங்குதான் முன்னேற்றம் ஏற்படும் அங்குதான் வளர்ச்சி ஏற்படும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அங்குதான் ஆட்சியாளரும் நிம்மதியாக இருக்க முடியும் ஆட்சி செய்யப்படக்கூடியவரும் நிம்மதியாக இருக்க முடியும் எங்கு இந்த நீதி நியாயம் இல்லாமல் அநியாயம் தலை தோங்கிவிடுமோ அங்கு மிக பெரும் பிரச்சனைகள் வெடிக்குவதற்கு ஆரம்பித்துவிடும் யாருக்கும் நிம்மதியாக வாழ முடியாது சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இந்த நீதியான ஆட்சி என்பது நீதியான தீர்ப்பு என்பது மிக முக்கியமான ஒரு அடிப்படையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இந்த நீதியை கடைபிடித்ததன் காரணமாக இஸ்லாத்தின் பக்கம் அதிகமான மக்கள் ஈர்க்கப்பட்டார்கள் நவியவருடைய காலத்திலும் அவர்களுக்கு பின்னால் வந்த சஹாபாக்களுடைய காலங்களிலும் இஸ்லாமிய ஆட்சி இருந்த காலங்களிலெல்லாம் இஸ்லாத்தின் பக்கம் மக்கள் ஈர்க்கப்பட்டதுக்கு காரணம் என்ன என்று சொன்னால் இந்த இஸ்லாத்தில் உள்ள இந்த நீதி நியாயம் என்ற பண்பு எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் நாட்டினுடைய ஹலீஃபாவுக்கு எதிராக கூட இந்த நீதிபதிகள் இஸ்லாமிய நீதிபதிகள் தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கிறார்கள் தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கிறார்கள் அந்த அளவுக்கு நீதியை இந்த உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தியது இந்த முஸ்லிம்கள் தான் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தாரிக் திமிஷ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வரலாற்று நூடிலே இவ்வளோ அச அதனுடைய ஆசிரியர் இவ்வளோ அசாக்கிய ரஹமுல்லா அவர்கள் ஒரு வரலாற்றை பதிவு செய்கிறார்கள் அதில் என்ன வரலாறு என்று சொன்னால் அலிபுல் அபி தாலிப் ரதி அல்லாஹான் அவர்கள் அவர்களுடைய ஒரு கேடயத்தை தொலைத்து விட்டார்கள் அந்த தொலைந்து போன கேடயம் ஒரு கிறிஸ்தவனத்தில் இருப்பதை பார்க்கிறார்கள் இதனை பார்த்தபொழுது இப்பொழுது நான் அமீருல் முமினியாக இருக்கிறேன் நான் தான் இந்த நாட்டின் அரசன் ஆட்சியாளர் எனவே எனது ஒரு பிரஜையான கிறிஸ்தவனிடத்தில் எனது கேடயம் இருக்கிறது எனவே நான் அதனை பறித்து கொண்டு செல்லலாம் அல்லது அவரை 
வற்புறுத்தி எடுக்கலாம் என்பது ஒரு சாதாரண விஷயம் இன்று ஒரு சர்வசாதாரண விஷயம் இன்னொருவருடைய உரிமையே தட்டிப்பறிக்கக்கூடிய ஒரு காலத்தில் நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் அலிவத்தி அல்லா அவர்கள் ஆட்சியாளராக இருக்கிறார்கள் தனது கேடயத்தை தனது பிரஜைகள் ஒருவரான முஸ்லீமும் இல்லை முஸ்லீமும் அல்ல ஒரு கிறிஸ்தவ இடத்திலே காண்கிறார்கள் கண்டவுடன் என்ன செய்கிறார்கள் நீதிபதி இடத்திலே செல்கிறார்கள் அந்த காலத்தில் இருந்த ஒரு நீதிபதி தான் சுரை அல் காவி என்று சொல்லக்கூடிய நீதிபதி சுரை இவர் மிகவும் நீதிக்கு பிரபல்யமான ஒருவர் நீதிக்கு பிரபல்யமான ஒருவர் அவனத்திலே சொல்லு சென்று சொல்கிறார் சொல்கிறார் இதோ எனது தொலைந்து போன கேடயம் இந்த கிறிஸ்தவ இடத்தில் இருக்கிறது என்பதாக சொல்கிறார் அவர் அலி வந்து எல்லாம் வந்து சொல்கிறார்கள் இந்த கேடயம் என்னுடைய கேடயம் நான் இதனை யாருக்கும் விற்கவும் இல்லை யாருக்கும் அன்பளிப்பாக கொடுக்கவும் இல்லை என்று சொன்னார்கள் இப்பொழுது அந்த சுரக அவர்கள் கேட்கிறார்கள் அலி வந்து எல்லாம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய விடயத்தில் உங்களுடைய கருத்து என்ன என்று கிறிஸ்தவரை பார்த்து கேட்கிறார்கள் அவரும் உடனடியாக அலி வந்து அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அமீர் உமினின் சொர்க்கத்துக்கு நன்மாராயம் சொல்லப்பட்ட ஒரு ரசூல்லாவுடைய பேர் ரசூல்லாவுடைய மருமகன் என்றெல்லாம் பார்த்து உடனடியாக அவனிடத்திலிருந்து பறித்துக் கொடுக்கவில்லை அவர் என்ன இஸ்லாம் சொன்ன சட்டத்தை சொல் செய்கிறார் அவர் கேட்கிறார் கிறிஸ்தவ இடத்தில் இது இதனை பற்றி ஒன்றுடைய கருத்து என்ன அவர் சொல்கிறார் இது என்னுடைய கேடயம்தான் ஆனால் அமீர் உமினின் போய் சொல்கிறார் என்று நான் சொல்லவில்லை ஆனால் இது என்னுடைய கேடயம் என்பதாக அவர் சொல்கிறார் இப்பொழுது அந்த சுரே என்று சொல்லக்கூடியவர் அந்த அறிவதில் அவர்களை பார்த்து சொல்கிறார் அமீர் உமினினே உமின்களின் தலைவரே ஏதாவது ஆதாரம் உங்களிடத்தில் இருக்கிறதா இது உங்களுடைய கேடயம் என்பதற்கு ஏதாவது ஆதாரம் இருக்கிறதா என்று அவர் கேட்கிறார் அப்பொழுது அழிவது எல்லாம் அவர்கள் சிரித்து விட்டு சொல்கிறார்கள் சுரை சரியானதை தான் சரியானதை தான் செய்திருக்கிறார் உண்மை உண்மையிலே என்னிடத்தில் எந்த விதமான ஆதாரமும் கிடையாது இது என்னுடைய கேடயம் என்பதற்கு என்பதற்கு நான் மட்டும்தான் இதற்கு சாட்சி வேறு யாருமே இதற்கு சாட்சி சொல்வதற்கோ வேறு எந்த ஆதாரமும் என்னிடத்தில் கிடையாது என்பதாக அவர்கள் சொன்னார்கள் எனவே அந்த சுரேஹ் என்ற அந்த முஸ்லீமான அந்த நீதிபதி அந்த கேடயம் கிறிஸ்தவருக்குரியதுதான் என்பதாக தீர்ப்பு செய்து விடுகிறார்கள் எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இதனை பார்த்த அந்த கிறிஸ்தவர் சில எட்டுக்கள் நடந்து சென்று விட்டு திரும்ப வருகிறார் வந்து சொல்கின்றார் நிச்சயமாக நான் இது நபிமார்களுடைய தீர்ப்புதான் இது நபிமார்களுடைய தீர்ப்பு என்பதாக நாம் சாட்சி சொல்கிறேன் ஏனென்றால் இந்த நாட்டினுடைய தலைவர் அமீருல் மோமினின் அவர் நியமித்த அவருடைய நீதிபதியிடம் நீதி கேட்டு சொல்கிறார் என்னை அழைத்து கொண்டு சொல்கிறார் ஆனால் அவருடைய நீதிபதி அவருக்கு எதிராகவே தீர்ப்பு செய்யக்கூடிய அளவுக்கு இஸ்லாத்தினுடைய நீதம் இருக்கிறது நான் அல்லாவை கனிமாவை சொல்லி இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்பதாக அவர் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டு சொல்கிறார் இந்த கேடயம் உங்களுடையது தான் நீங்கள் யுத்தத்துக்கு செல்லக்கூடிய நேரத்தில் உமது உமது ஒட்டகத்தில் இருந்து அது தவறி விழுந்து விட்டது அப்பொழுது நான் எடுத்து வைத்து கொண்டேன் என்பதாக அவர் சொல்லி இஸ்லாத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டு அந்த கேடயத்தையும் அலிவதியதாவிடத்திலே ஒப்படைத்து விடுகிறார் அதனை பார்த்த அவ் அலிவதியதாக அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் நீ இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டாய் என்ற காரணத்தினால் இந்த கேடயத்தையும் நீயே எடுத்துக்கொள் இந்த குதிரையையும் நீயே வைத்துக்கொள் என்று அவருக்கு கொடுத்து விட்டு கொடுத்து விடுகிறார்கள் அன்பளிப்பாக கொடுத்து விடுகிறார்கள் இப்பொழுது ஷாபி ரஹமுல்லா அவர்கள் சொல்கிறார் இந்த அறிவிப்பை அறிவிக்கக்கூடிய ஷாபி ரஹமுல்லா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இவர் இந்த கிறிஸ்தவர் எதிர்காலத்திலே அலிவந்து அவர்களுடன் சேர்ந்து ஹவாரிஜிகளை எதிர்க்கக்கூடியவராக இருந்தார் ஹவாரிஜிகளை எதிர்த்து போராடினார் என்பதாக சொல்கிறார் கிறிஸ்தவராக அலிவந்து அவர்களுக்கு எதிராக வழக்கு தொடுத்த அந்த கிறிஸ்தவர் இஸ்லாத்தினுடைய நீதியை பார்த்து இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டது மாத்திரமின்றி அந்த அடிவதி எல்லாம் அவர்களுடன் சேர்ந்து அவருடைய எதிரிகளுக்கு எதிராக போராடக்கூடியவராக மாறிய வரலாற்றை நாம் பார்க்கிறோம் இது எதிரை அடிப்படையாக கொண்டு அலிவதி எல்லாம் அவர்கள் அந்த பேணிய அந்த நீதியின் அடிப்படையை வைத்துதான் அவர் இந்த அளவுக்கு தனது வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொள்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே அது மாத்திரமின்றி இந்த சம்பவத்திலிருந்து நாம் பெறக்கூடிய மற்றும் ஒரு படிப்பினை என்னவென்று சொன்னால் ஒரு ஆட்சியாளருக்கு எதிராக ஒரு நாட்டினுடைய அதிபருக்கு எதிராக ஜனாதிபதிக்கு எதிராக அந்த நாட்டினுடைய நீதிபதி நீதி செலுத்துவதற்கு தயங்கவில்லை என்று சொன்னால் அவருக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு சுதந்திரம் வழங்கப்பட்டிருந்திருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அன்பார் இந்த சகோதரர்களே எந்த நாட்டிலே எந்த ஆட்சியிலே நீதி 
மன்றத்துக்கு சுதந்திரம் இல்லையோ நீதிபதிகளுக்கு சுதந்திரம் இல்லையோ அவர்கள் மீது அழுத்தங்கள் பிரயோகிக்கப்படுவோ அந்த நாட்டிலே நிம்மதியோ சந்தோஷமோ நீதமோ இருக்க மாட்டாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே உண்மையான நீதியான ஆட்சி நீதியான தீர்ப்பு கிடைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த நீதிபதிகளுக்கோ நீதிமன்றத்துக்கோ எந்த விதமான அழுத்தங்களும் பிரயோகிக்கப்படக்கூடாது என்பதை நாம் இந்த சம்பவத்திலிருந்து மிக தெளிவாக புரிந்து கொள்கின்றோம் அடுத்ததாக நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய முக்கியமான விடயம்தான் இந்த நீதி நியாயம் என்பது வெறும் நமது முஸ்லிம் சகோதரர்கள் மாத்திரம் நாம் கடைபிடிக்கக்கூடிய ஒரு விடயம் அல்ல மாற்றமாக நம்ம எதாவது எதிரிகளாக இருந்தாலும் நம்முடன் மோதக்கூடியவர்களாக நம்ம எதிர்க்கக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் அந்நிய மதத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களுடனும் நாம் நீதமாக நியாயமாகத்தான் நடக்க வேண்டும் என்பதை இந்த சம்பவம் உணர்த்துகிறது அதனை அல்குருவானும் மிக தெளிவாக நமக்கு வழிகாட்டியிருக்கிறது ஒலாயகிரி மன்னக்கும் ஷன ஆனு கோவின் அலா அல்லா தாஜிலு அல்லாஹ் தாலா என்ன சொல்கிறான் ஒரு கூட்டத்தின் மீது உள்ள பகைமை உங்களை நீதி செலுத்த விடாமல் இருப்பதற்கு தூண்டிவிட வேண்டாம் உங்களுக்கும் இன்னொரு கூட்டத்துக்கு முறையிலே ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது குரோ பகைமை இருக்கிறது இப்பொழுது அவர்கள் உங்களிடத்திலே தீர்ப்பு கேட்டு வருகிறார்கள் இந்த நேரத்திலே இரு இவர்களுக்கு ஒரு வழிகாத்து விடுகிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு இவர்களுக்கு பரிகரித்து விடுகிறேன் என்ற எண்ணத்திலே அவர்களுக்கு எதிராக நாம் அநியாயமாக தீர்ப்பு செய்யக்கூடாது என்பதை அல் குர்வான் மிக திட்ட தெளிவாக பல இடங்களில் குறிப்பிடுகிறது எனவே யாதிலு நீங்கள் நீதமாக நடந்து கொள்ளுங்கள் ஹூ அக்கரமணி தக்குவா அதுதான் இறை எச்சத்துக்கு நெருக்கமானது என்பதாக அல் குர்வான் மிக தெளிவாக வழிகாட்டுகிறது எனவே அன்பாந்த சகோதரர்களே இந்த நீதி நியாயம் என்பது வெறுமனே நமது ஆட்சி ஆட்சியுடன் மாத்திரம் சம்பந்தப்பட்டதல்ல மாற்றமாக மனிதனுடைய பல துறைகளிலும் இது தாக்கம் செலுத்தக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் பிரதிபலிக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது நமது மனைவி மக்கள் நமது மனைவிமார்கள் நாம் நீதமாக பல மனைவிமார்கள் யாருக்கு இருக்கிறார்களோ அவர்கள் அவர்களுக்கு மத்தியிலே மிக நீதமாக நியாயமாக நடக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு மத்தியில் எந்த விதமான பாகுபாடும் காட்டக்கூடாது அப்படி பாகுபாடு கூட்டுவது மிகப்பெரும் தவறாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இதிலே ரசூலுல்லாவுடைய வாழ்க்கையில் நாம் அதை தெளிவாக பார்க்கலாம் பல மனைவிமார்களுடன் வாழ்ந்த ரசூலுல்லா சல்லா அலி சொல்வார்கள் தமக்கு எனக்கு அநியாயம் செய்தார்கள் என்று ஒரு மனைவி கூட சொல்லாத அளவுக்கு மிக சிறப்பான முறையிலே ரசூ சல்லாஹூ அலி சொல்லம் நீதியாகவும் நியாயமாகவும் நடந்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் எப்படி மனைவிமார்களும் நீதமாக நடக்க வேண்டும் என்பதை பார்க்க வேண்டும் என்றால் நம்பி அவருடைய வரலாற்றை நாம் பார்த்தால் மிக தெளிவாக நமக்கு அதனை புரிந்து கொள்ள முடியும் அதே போன்ற அன்பாந்த சகோதரர்களே பெற்றோர்கள் தமது பிள்ளைகளுடன் அன்பாக நீதியாக நியாயமாக நடக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு மத்தியிலே பாகுபாடு காட்டக்கூடாது ஒருவரை மாத்திரம் ஒருவருக்கு மாத்திரம் கூடுதலாக அன்பு செலுத்தி இன்னொருவருடன் அன்பு செலுத்தாமல் அல்லது ஒருவருக்கு கூடுதலாக செலவழித்து இன்னொருவருக்கு செலவழிக்காமல் ஒருவருக்கு அன்பளிப்பை வழங்கி இன்னொருவருக்கு அன்பளிப்பு வழங்காமல் இப்படி நாம் நீதமற்ற முறையிலே அநியாயமாக நாம் நடந்து கொள்ளக்கூடாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நமது பிள்ளைகளுக்கு மத்தியிலே அவர்களுடைய படிப்புகளுக்கு ஏற்ற விதத்திலே வித்தியாசமாக செலவழிப்பது என்பது வேறு செய்தி ஒருவருக்கு நோய் இருக்கிறது அவருக்கு கூடுதலாக செலவழிக்க வேண்டும் அதெல்லாம் அது பிரச்சனை கிடையாது மாற்றமாக எது பிரச்சனை என்று சொன்னால் நாம் பொதுவாக வழங்கக்கூடிய அன்படிப்புகள் பொதுவாக செய்யக்கூடிய செலவழிக செலவுகள் இவைகளிலே எந்த விதமான பாகுபாடும் நாம் காட்டக்கூடாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்திலே ஒருவரை பற்றி தீர்ப்பு வழங்கும் பொழுது அல்லது ஒரு கருத்தை பற்றி தீர்ப்பு வழங்கும் பொழுதும் நாம் நீதமாக நியாயமாக நடக்க வேண்டும் ஒரு கருத்தை பற்றி தீர்ப்பு வழங்கும் பொழுது அல்லது ஒரு மனிதனை பற்றி நாம் தீர்ப்பு வழங்கும் பொழுது நாம் நீதி நியாயமாக நடக்க வேண்டும் அவரின் மீது உள்ள தனிப்பட்ட குரோதத்தின் காரணமாக அவருடைய கருத்தை நாம் திரிவுபடுத்தக் கொள்ள கூடாது அல்லது அந்த கருத்துக்கு கொடுக்க வேண்டிய சட்டத்தை விட கூடுதலான ஒரு சட்டத்தை நாம் கொடுக்க வேண்டும் கூடாது ஒரு ஒருவர் ஒரு கருத்தை சொல்கிறார் அவர் நமது கருத்துக்கு மாற்றமாக பேசுகிறார் ஆனால் அந்த கருத்துக்கும் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் ஆதாரம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதனை நாம் வழிகேடு விது சிறுக்கு இடைவைப்பு என்றெல்லாம் அதனை நாம் மக்களுக்கு மத்தியில் சித்தரிக்கக்கூடாது அதே போல ஒரு மனிதன் நமக்கு மாற்றமான கருத்தில் இருக்கிறார் என்பதற்காக வேண்டி அவருடன் வேறு ஒரு இயக்கத்தில் அவர் இருக்கிறார் என்பதற்காக வேண்டி அவருடைய கரு அவரை நாம் மட்டன் தட்டி மக்களுக்கு மத்தியிலே பேசக்கூடாது மாற்றமாக அவருக்கு உரிய அந்தஸ்தை நாம் கொடுக்க வேண்டும் அவருடைய கருத்தை விமர்சிக்க வேண்டும் தனி நபர் தனிநபர் தாக்குதல் நம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவேதான் அல்லாஹ் சுபான உத்தர் அல் குர்வான் எப்படி சொல்கிறான் யா யுஹல்லதீன ஆமனு ஈமான் கொண்டவர்களே கூணு கௌவாமீன பில்குஸ் நீங்கள் நீதியை எடுத்து நடக்கக்கூடியவர்களாக நீதியை நிலைநாட்டக்கூடியவர்களாக இருங்கள் என்று சொல்கிறார் சுஹதா அலில்லா அல்லாஹுக்காக வேண்டி சாட்சி பாரக்க
அது உங்களுக்கு எதிராக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் சாட்சி சொல்லக்கூடிய இடத்தில் உண்மையான முறையில் சாட்சி சொல்ல வேண்டும் அது உங்களுக்கு எதிராக வந்தாலும் சரி அல்லது உங்களுடைய பெற்றோர்கள் அல்லது உங்களுடைய நெருங்கிய உறவினர்களுக்கு எதிராக இருந்தாலும் நீங்கள் நிதி நீதி நியாயமான முறையிலே சாட்சி சொல்லுங்கள் தீர்ப்பு சொல்லுங்கள் என்று கூறுவான் சொல்கிறது அப்படி நீங்கள் யாருக்கு தீர்ப்பு செய்கிறீர்களோ அவர் பணக்காரராக இருந்தாலும் ஏழையாக இருந்தாலும் அவர்களை அல்லாஹ் சுபான பொறுப்படுத்திக் கொள்வான் நாம் நீதி செலுத்தக்கூடிய நேரத்திலே நம்மளத்திலே நமக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடியவர்கள் பணக்காரனா ஏழையா என்பதை நாம் பார்க்கக்கூடாது ஏழை என்பதற்காக அவருக்கு சார்பாக தீர்ப்பளிக்கவும் கூடாது பணக்காரன் என்பதற்காக சார்பாக தீர்ப்பளிக்கவும் கூடாது ஏழை என்பதற்காக அவருக்கு எதிராக தீர்ப்பளித்தால் பாதிக்கப்படுவாரோ என்று நினைத்து நாம் அப்படியும் தீர்ப்பளிக்கக்கூடாது அல்லாஹு சுபானத்தில் அவருடைய இயல்பையே அல்லாஹு சுபானத்தில் பார்த்து கொள்வான் நாம் இஸ்லாம் நமக்கு எப்படி வழிகாட்டுகிறதோ அப்படித்தான் நாம் தீர்ப்பளிக்க வேண்டும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் நீதம் செலுத்தாமல் இருந்து மனோ இச்சையை பின்பற்றி விட வேண்டாம் மனோ இச்சையை நீங்கள் பின்பற்றி விட வேண்டாம் நீங்கள் அப்படி நீதத்தை விட்டும் திரும்பினால் அல்லது புறக்கணித்தால் அல்லாஹு சுபாமுத்தா நீங்கள் செய்பவற்றை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் நாம் என்னதான் இந்த உலகத்திலே மக்களை ஏமாற்றினாலும் என்ன நியாயங்களை சொன்னாலும் என்ன சட்டத்தை பேசினாலும் உலகத்திலே நாம் வழக்கை வென்றுவிடலாம் வாதத்தை வேண்டுவிடலாம் அல்லாஹு சுபானவத்தாவுக்கு உண்மை தெரியும் அல்லவா அல்லாவிடத்தை தப்பலாமா என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே நாம் இந்த உலகத்தில் யாரையும் ஏமாற்றி வாழ்ந்து விடலாம் ஆனால் மறுமையில் அல்லாஹு சுபானவத்தாள் விடத்திலே பதில் சொல்லியாக வேண்டும் என்பதை நாம் மறந்து விடக்கூடாது வைதா குல்தும் பாதிலு நீங்கள் பேசினால் நீதமான முறையை பேசுங்கள் நீதத்தையே பேசுங்கள் என்பதாக அல்லாஹு சுபானவத்தாள் சொல்கிறார் சுலத்துல நாம் நூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டாவது வசனத்தில் அல்லாஹு தாலா குறிப்பிடுகிறார் எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இந்த நீதம் என்பது மிக ஒரு விசாலமான ஒரு பாடம் இந்த நீதி நியாயத்தை பெறுவது என்பது மிக விசாலமான ஒரு பாடமாக இருந்து கொண்டு இருக்கிறது அது தனி மனிதனுடனும் அது சில வேலை சம்பந்தப்படலாம் இயக்கங்களுடனும் சம்பந்தப்படலாம் பலவிதமான நூல்கள் கட்டுரைகள் இப்படி உரைகள் இப்படி பல விடயங்களை பற்றி நாம் பேசக்கூடிய நேரத்தில் அல்லது விமர்சனம் செய்யக்கூடிய நேரத்திலே நாம் இந்த நீதத்தை கடைபிடிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் நடுநிலை பேணக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் நியாயமுள்ளவர்களாக செயற்படக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த வழிகாட்டல் இன் அல்லாஹில் அதில் நிச்சயமாக அல்லாஹ் தாலா நீதத்தையே ஏவுகிறார் அல்லாவுடைய அனைத்து சட்ட திட்டங்களும் வழிகாட்டல்களும் நீதமுள்ளவைகளாக இருக்கும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக வழக்க வழிபாட்டிலும் நாம் நியாயமாக நடுநிலையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த அதில் என்பது நீதி நியாயத்தை குறிப்பதை போல நடுநிலையையும் குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அல்லாஹு சுபான உத்தாலாவும் அவருடைய தூதரும் எப்படி வழக்க வழிபாடுகள் ஈடுபடுவார் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார்களோ அப்படித்தான் நாம் ஈடுபட வேண்டும் நமக்கு ஆர்வம் இருக்கிறது என்பதற்காக வேண்டி நாம் நினைத்தவற்றை எல்லாம் வழக்கமாக செய்ய முடியாது நாம் நினைத்த விதத்திலும் செய்ய முடியாது நாம் நினைத்த விதத்திலும் நாம் செய்ய முடியாது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே தான் நம்பி அவரிடத்திலே முழு இரவும் நாம் நின்று வழங்கப் போகிறோம் நாம் திருமணம் முடிக்க மாட்டோம் நாம் எந்த அனைத்து நாட்களும் நோன்பு பிடிக்கப் போகிறோம் என்று சொன்ன நபித்தோழர்களை பார்த்து நம்பியவர்கள் இது எனது சுண்ணாவுக்கு மாற்றம் என்று கூறி அவர்களை தடை செய்தார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் எனவே அன்பாந்து சகோதரர்களை வணக்க வழிபாட்டிலும் நடுநிலையை பேண வேண்டும் நடுநிலையை பேணுவது என்றால் அல்லாஹும் ரசூலும் என்னென்ன வணக்கங்களை காட்டி தந்தார்களோ எப்படி செய்யுமாறு காட்டி தந்தார்களோ எந்த எண்ணிக்கையில் செய்ய வேண்டும் எந்த விதத்தில் செய்ய வேண்டும் என்று காட்டி தந்தார்களோ அப்படித்தான் செய்ய வேண்டும் தவிர நாமாக நமக்கு ஆர்வம் இருக்கிறது என்பதற்காக வேண்டி நினைத்தவற்றையெல்லாம் நினைத்த முறைகளிலெல்லாம் செய்ய முடியாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போல நாம் செலவழிக்கக்கூடிய நேரத்திலும் நடுநிலையை கையாள வேண்டும் நடுநிலையை கையாள வேண்டும் அல்லாஹ் தாலா குருவால் என்ன சொல்கிறான் உங்களுடைய கைகளை நீங்கள் மூடிக்கொண்டு நீங்கள் கஞ்சத்தனம் செய்யவும் வேண்டாம் வலா தமசுத்துகா குல்லல் பஸ் முழுமையாக அதனை விரித்து விட விரித்து விடவும் வேண்டாம் அப்படி செய்தால் பத்த கௌத வலூம் மசூரா கை சேதத்தில் கை சேதப்பட வேண்டி ஏற்படும் என்பதாக அல்லாஹ் சுபானு தாலா சொல்கிறார் அதே நேரத்தில் தனது நல்லடியார்களையுடைய நட்பண்புகளை பற்றி அல்லாஹ் வர்ணிக்கும் பொழுது என்ன சொல்கிறார் வல்லதீரா அம்பு அவர்கள் செலவழித்தால் லம் யூஸ்ரீஃபு அவர்கள் என்ன செய்ய மாட்டார்கள் வீண் விரயம் செய்ய மாட்டார்கள் அவர்கள் வீண் விரயம் செய்ய மாட்டார்கள் அது மாத்திரமன்றி அவர்கள் கஞ்சத்தனமும் செய்ய மாட்டார்கள் ஒக்கான பை நத அடிக்க கவாமா மாற்றமாக அந்த இரண்டுக்கு மத்தியிலே நடுநிலையமானவர்களாக அவர்கள் இருப்பார்கள் என்பதாக அல்லாஹ் சுபானு தாலா அந்த நல்லடியார்களின் நட்பண்புகளை வர்ணிக்கின்றார் எனவே நாம் அள்ளி செலவழித்து விட்டு பிறகு கை செய்த படவும் கூடாது நாம் செலவழிக்காமல் 
கையை இறுக்கி மூடிக்கொண்டிருக்கவும் கூடாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் எனவே இதிலும் செலவ செலவழிப்பதிலும் நடுநிலையை கையாள வேண்டும் என்பதை அல் குருவான் நமக்கு வழிகாட்டுகிறது சூசல்லாஹுடைய ஒரு துவா இருக்கிறது ஏழ்மையிலும் பணத்திலும் நடுநிலையாக செலவழிப்பதை உன்னிடத்திலே நான் கேட்கிறேன் நடுநிலையை நான் கேட்கின்றேன் என்பதாக சூசல்லாசுடைய ஒரு துவா இருக்கிறது எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே அல்லாஹ் சுபான முத்தாலா இந்த இரண்டு அலட்சியம் தீவிரம் இந்த இரண்டு குமத்திலே நடுநிலைமையான மார்க்கத்தை தான் நமக்கு கடைபிடிக்குமாறு இந்த வசனத்திலே வழிகாட்டலே நமக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறான் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கின்றோம் எனவே வல்லவன் அல்லாஹ் சுபான முத்தாலா எல்லா துறைகளிலும் எல்லா கட்டங்களிலும் வாழ்வின் அனைத்து சந்தர்ப்பங்களிலும் அனைத்து மனிதர்களிலும் மரம் வரைக்கும் இந்த நீதியை கடைபிடித்து நியாயமாக வாழ்ந்து மரணிப்பதற்கு வல்லவன் அல்லாஹ் சுபானு தாலா நம் அனைவருக்கும் தோஃபிக் செய்வானாக இந்த ரமதானிலே இருந்து இந்த வான்மறையின் இந்த வழிகாட்டலை பின்பற்றி வாழ்வதற்கு நம் அனைவருக்கும் தோஃபிக் செய்வானாக வாஹ்ரு தவானா அனிஹம்துல்லாஹி ரபி ஆலமீன் வஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ